Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Harsh Kumar, B.Tech, first semester, this problem is curve tracing. Trace the curve C so it R is equal to A sin square theta upon cos theta. This polar equation is given. R and theta are the equation. Hota usse. Polar equation is the equation. This curve ka equation. Ye curve hai. C so it is the trace. Karna hai. सबसे पहले हम इस कर्म में सिमेट्री देखेंगे और एक पॉइंट है नहीं हम कह सकते हैं सिमेट्री का ले लेते हैं कि ये कर्ब किस एक्सिस के बाउट सिमेट्रिकल है तो जो कि साइन और कॉस है इसलिए हम इस सिमेट्री को आसानी से देख सकेंगे बाय पुटिंग माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा तो हम देख रहे हैं कि थीटा की जगह पर माइनस थीटा रखने पर इस कर्ब के इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ ये कर्ब इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं सेंस कर्ब इज सेंस द इक्वेशन इक्वेशन इज अनचेंज unchanged when putting minus theta in place of theta therefore the curve 1 the curve 1 is a symmetrical symmetrical about about initial line initial line this is the way we have access to this way this is the way we have said this initial line is theta is equal to zero line b is the way we have said that the curve will be up to this initial line it will be up to this line or this curve will be up to this now we take the other point tangent tangent at the pole pole पर tangent ये pole है O origin की जगह पर pole तो इस pole पर tangent निकालना हो तो put कर देंगे हम जो given equation of curve है putting R is equal to zero in equation number one तो equation number one में R is equal to zero रखेंगे तो equation number one यानी कर्व का जो equation दे रखा है उसको equation number one डाल दिया हमने तो a into sine square theta upon cos theta तो ये तो zero में चला जाएगा therefore हमें मिलेगा a sine square theta बराबर zero यानी sine square theta बराबर zero यानी sine theta बराबर zero इस तरीके से theta की value हो सकती है zero भी हो सकती है pi भी हो सकती है two pi भी हो सकती है and so on ये सारे पॉइंट ये सारे जो टीटा इक्वल जीरो लाइन है ये सब बीज होंगी वो टेंजेंट होंगी बिच आर दी टेंजेंट टेंजेंट एट दी पोल तो पोल पर ये टेंजेंट होंगी फिलहाल भी कर को नहीं बना हुआ है मतलब कुछ भी सिमेट्री पता है हमको कि इनिशियल लाइन के अबाउट है जैसे कर्व को मैं ऊपर बनाना है वैसे इसको नीचे ही बनाएंगे सिमेट्रिकल होगा तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर कुछ पॉइंट भी देख सकते हैं और ये पास हो रहा है और जिनसे ये भी यानी पोल से पास हो रहा है ये देख लेते हैं तो इसके लिए हमने देख भी लिया कि आर बराबर ज़ीरो रखने पर टीटा बराबर ज़ीरो आ रहा है तो ये पॉइंट पोल पर होता है आर कामा टीटा यानी आर कामा टीटा होता है आर की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है जब टीटा बराबर ज़ीरो रखा है आर बराबर ज़ीरो रखा तो टीटा की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है एक पोल से पास भी हो रहा है यानी कर्व इस पॉइंट पर है और अब इसमें एसम ट्रोड दे देख देख लेते हैं और कुछ पॉइंट देख लेते हैं तो एसम ट्रोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व है यानी आर इज इक्ल टू ए साइन स्क्वेयर थीटा अपान कॉस हीटा उसमें आर की जगह पर पहले तो वन अपान यू रख दें तो आर की जब वन अपान यू करेंगे तो ए 
साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा इसे पलट के हम यू की वैल्यू को निकाल सकते हैं रेसी प्रोकल ले लें तो ये ऊपर पहुंचेगा कॉस थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में अब इसके डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है डी यू और डी थीटा की वैल्यू को फाइन कर लें इसमें वन अपान ए इंटू में है ये तो कॉन्स्टेंट है इसको तो हम बाहर लिख लेंगे और इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर और डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे और डिफ्रेंसीशन ऑफ डिनोमिनेटर और कॉस का डिफ्रेंसीशन माइनस का साइन थीटा होता है फिर माइन फार्मूले में माइनस का डिनोमिनेटर यानी कॉस थीटा और इस साइन का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो उसमें पावर आगे जाएगी यानी टू टू साइन थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ से साइन थीटा को बाहर दे देंगे एक साइन थीटा बाहर हो जाएगा तो एक साइन थीटा को हमने यहाँ से बाहर ले लिया ये ये है और ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होने पर साइन की पावर हो जाएगा फोर थीटा और ये एक साइन बाहर हो गया ये माइनस शुरू में लिख दें माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का टू टाइम्स कॉस इंटू कॉस ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा और एक साइन की पावर कैंसिल कर देंगे तो ये थ्री पावर बचेगी साइन के नीचे तो इस तरीके से हम डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाल सके हैं यानी साइन कट गया था तो हमारे पास बचा था ऊपर माइनस को बाहर ले लें ब्रैकेट से तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू टाइम्स माइनस हमने अगर बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपान में बचेगा ए साइन इस क्यूब थीटा तो ये वैल्यू आई है डी ओवर डी थीटा की वैल्यू आई है और इससे हम फाइन कर सकते हैं इसका रेसिप्रोकल अगर ले लें इसको पलट दें अगर डी थीटा ओवर डी यू क्यों टोटल डिफ्रेंसीशन है तो पलट सकते हैं माइनस ये ऊपर पहुंच जाएगा ए साइन क्यूब थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू हम फाइन कर रहे हैं एस एम टोट्स को फाइन करने पर साथ तीसरा पॉइंट हमने लिखा नहीं यहाँ पर तो एस एम टोट्स को फाइन करने के लिए एस एम टोट एस एम टोट्स को फाइन करने के लिए हम कर रहे हैं तो एस एम टोट्स के लिए हमें ज़रूरत होती है डी थीटा हुआ डी यू की वैल्यू ताकि हम यहाँ से P की वैल्यू फाइन कर लें P क्या होता है एस एम ट्रेड्स का जो फार्मूला होता है उसमें P का यूज़ होता है और उससे पहले में फाइन करना होगा छीटा की वो वैल्यू जिससे R जो है वो इन्फिनिटी हो जा रहा है तो हमें इक्वेशन नंबर वन को देखना होगा कर्व के इक्वेशन को देखना पड़ेगा R कब ज़ीरो होगा जब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ज़ीरो बराबर हो जाए अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो अपान में जीरो तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी यानी आर टेंस टू इन्फिनिटी तब होगा ये ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी तो तो बता देंगे कि कॉस्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन वन आर टेंस टू इन्फिनिटी एस कॉस्टा टें इक्वल टू ज़ीरो और कॉस थीटा किस एंगल के लिए ज़ीरो होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू जो होती है वो पाई बाई टू नाइन्टी के लिए होती है ज़ीरो तो थीटा इज इक्वल टू यानी पाई बाई टू पाई बाई टू आ गया तो इस थीटा की इस वैल्यू को हम लोग थीटा वन बोलते हैं जिसको पाई बाई टू लिखेंगे देर फोर थीटा वन इज इक्वल टू पाई बाई टू क्योंकि ये फार्मूला जो हम एस एम टोट कर लिखते हैं उसके लिए थीटा वन यूज़ होता है और P जो हम ये हमने बोला था वो आ, होता है माइनस डी ठीटा ओवर डी यू लेकिन इसकी वैल्यू निकालना होती है ठीटा इज इक्ल टू ठीटा वन पर क्योंकि इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर यहाँ पर फाइंड की थी हमने जो वैल्यू आई थी माइनस ए साइन क्यूब ठीटा ओवर साइन स्क्वायर ठीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर ठीटा और यहाँ पर ठीटा वन जो आया था वो पाई बाई टू आया था तो पाई बाई टू रखेंगे यहाँ पर ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ए इंटू साइन क्यू पाई बाई टू अपान साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस टू टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई टू तो साइन नाइन्टी की वैल्यू वन होती है होल क्यूब अपान साइन नाइन्टी वैल्यू वन इसका स्क्वायर प्लस टू इंटू कॉस नाइन्टी वैल्यू जीरो तो वन का क्यूब वन हो जाएगा वन प्लस जीरो के स्क्वायर जीरो जीरो का टू भी इंटू करेंगे तो जीरो आ जाएगा वन अपान 
वन यानी ए वन के बराबर आ जाएगा पी की बार सॉरी यहाँ पर ए और चल रहा था तो इन टू में ए लिखना रह गया था अब आपने देख लिया होगा समझ लिया होगा तो ए अपन वन यानी ए के बराबर आ गया पी की वैल्यू एक एक को ला गई देर फोर द इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एस एम टोट्स एस एम टोट इक्वेशन ऑफ एस एम टोट यहाँ पर लिखेंगे इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है आर साइन ऑफ ठीटा वन माइनस ठीटा इज इक्वल टू पी के इक्वल होता है तो यहाँ पर ठीटा वन की वैल्यू चूँकि पाई बाई टू के इक्वल है इस तरीके से हम लोग इससे कह सकते हैं पी की वैल्यू अभी एक इक्वल आई थी तो ये साइन नाइन्टी माइनस ठीटा हम लोग जानते हैं कॉस ठीटा होता है साइन पाई बाई टू माइनस ठीटा कॉस ठीटा होता है इजिकल टू ए इस लाइन ये लाइन का इक्वेशन आ गया इसको अगर समझना मुश्किल हो रहा हो तो हम लोग जानते हैं कि कार्डिसियन और पोलर के बीच में ये रिलेशन होता है एक्स इक्ल टू आर कॉस सीटा होता है वाई इजिकल टू आर साइन सीटा होता है तो इसको अगर हम पोलर से अगर कार्डिसियन लिख लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको प्लॉट करना क्योंकि ये वो लाइन होती है जिसको जो कि वाई एक्सिस के पैलर होती है और ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर होती है यानी हम इस लाइन को आराम से बना सकते हैं यानी ए डिस्टेंस पर ए डिस्टेंस माना कि ये डिस्टेंस ए ले ली हमने तो ये वाई एक्सिस अगर हम यहाँ पर बना लें जो कि हमारा इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ठीटा इजिकल टू पाई बाई टू को इक्वलेंट होता है तो इसके पैलर लाइन आएगी एक्स इजिकल टू ए यानी हम ये वो लाइन कर सकते हैं आर कॉस ठीटा इजिकल टू ए लाइन है ये ये हमारा एस एम टोट है और इसके कर्व जो होगा इन्फिनिटी तक इसके साथ साथ चला जाता है अब हमें डीटा इजिकल टू ज़ीरो इस पॉइंट पर भी कर्व है और इस कर्व में कुछ हम पॉइंट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं कुछ पॉइंट ले सकते हैं यानी यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स निकाल लें फोर्थ वाले पॉइंट में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ आर एंड ठीटा तो तो पॉइंट्स यहाँ पर ले लेते हैं कुछ जैसे ठीटा यहाँ लिख लिया और उसी के करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू एक तो हमने ज़ीरो देख ही लिया था तो एक ऑरिजिन वाला जो है यानी पोल देख लिया था एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कोई जैसे कि हम आसानी जितना रहे निकालना जैसे पाई वाई टू रखें अगर तो पाई वाई टू रखेंगे तो, तो ये वैल्यू इन्फिनी आ जाएगी वो तो दे चुके हैं तो उसे छोड़ दीजिए पाइन को कुछ और ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लेते हैं पाई वाई पाई सिक्स ले लेते हैं पाई वे सिक्स अगर यहाँ पर रखते हैं पाई वे सिक्स और फिर सॉल्व करते हैं रफ़े हम यहाँ पर सॉल्व करके बता दे रहे हैं आपको देख लेते हैं और यानी ये वैल्यू आर इजिकल टू थी ए साइन स्क्वायर ठीटा अपान कॉस ठीटा इसमें हमें ठीटा की जगह पर पाई वे सिक्स रखने को हमने बोला था साइन स्क्वायर पाई वे सिक्स तो कॉस पाई वे सिक्स कॉस ये थर्टी है और और साइन थर्टी है साइन थर्टी की वैल्यू तो वन बाई टू के इक्वल होती है और कॉस्ट थर्टी वैल्यू रूट थ्री बाई टू के इक्वल होती है तो साइन का तो स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया तो ये ये फोर नीचे पहुंच जाएगा इधर टू ऊपर पहुंच जाएगा तो ए इंटू टू अपान में फोर रूट थ्री हो जाएगा और ये कैंसिल होके टू आ जाएगा तो ए अपान टू रूट थ्री हो जाएगा जिससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी इसके लिए रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू जो होगी रूट थ्री रूट थ्री हो जाएगा सिक्स हो जाएगा अपान में और रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू के आसपास होती है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो रफली यहाँ पर थोड़ा सा हम ले सकते हैं वन पॉइंट सेवन थ्री टू को हम अगर सिक्स से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट तो पहले ही आ रहा है ये ट्वेल्व आ जाएगा और फिर फाइव थ्री और ये कुछ भी यहाँ पर मतलब इतना के आसपास है यानी पॉइंट टू एट और यहाँ पर ए और है तो ए टाइम्स इतना मिलेगा तो जैसे जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि आर की वैल्यू अगर बढ़े आर की वैल्यू टीटा की वैल्यू सॉरी बढ़ेगी वैसे पैसे जो है ये वैल्यू ही बढ़ेगी लेकिन कॉस की वैल्यू कम होती है क्योंकि ये अपान में है तो इससे भी फिर आर की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि अपान में अगर कम होगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो कुल मिला के ये भी हम देखना है कि जैसे जैसे टीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और आर की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है ये जैसे जैसे यानी जैसे कि हमें हमने लिखा था पॉइंट फाइव यहाँ पर होगा 
एक फाइव एस सिक्स जब लिया था तो इसकी वैल्यू मिल रही थी लगभग में ये यानी लगभग में हम अपना रफ पे रखेंगे उस पर लिखेंगे ए अपान टू रूट थ्री रख देंगे यहाँ पर ऐसी कुछ पॉइंट और भी यहाँ पर आप ले सकते हैं और हमें जैसे कि आइडिया लग चुका है कि वहाँ से कि आर की वैल्यू जैसे वैसे बढ़ेगी यानी हमने कहा ये इसका आधा करेंगे तो पॉइंट फाइव ए हो जाएगा और पॉइंट टू एट जो होगा इसमें इसका आधे के आसपास होगा यानी जब एंगल कितना होगा ये अभी थर्टी लिया था यानी थर्टी एंगल पे चलेंगे तो ये दूरी जो है इतनी डिस्टेंस लेना है तो यहाँ इतनी डिस्टेंस यहाँ पर इसको ऊपर घुमा दें इतना तो और इस एंगल पर यानी थर्टी डिग्री पर और आगे इस ये वाला पॉइंट हो जाएगा तो ऐसे आर की वैल्यू जैसे जैसे छीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे कर्व की दूरी भी जो है और ये पोल से दूरी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कर्व यानी ऊपर उठेगा साथ में आगे भी जाएगा तो ऐसे कर्व चलता जाएगा और ये वाली जो लाइन है एसम टोड ये बात बता रही है कि यह इसके साथ ही साथ चला जाएगा हम उसको दोबारा बना देंगे चूँकि हम पहले देख चुके हैं कर्व सीमेट्रिकल है इनिशियल लाइन के बाद तो जैसे ये कर्व ऊपर बनेगा वैसे ये इसी तरीके से कर्व नीचे भी बनेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा इसको हम दोबारा बना देते हैं यहाँ पर तो ये हमने अभी दो ही पॉइंट लिए हैं एक तो पहले से हमारे पास एक अभी दिया है ऐसे आप आप और भी पॉइंट निकाल के बता दें जैसे फाइव बी फोर ले लें और किसी और पॉइंट को ले लें जो आपको इनकी वैल्यू को आसानी से रख के और निकाल सकें दो तीन पॉइंट वैसे तो यहाँ पर ये पता चल रहा है जैसे जैसे चीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे यानी ज़ीरो से पाई पाई बाई टू तक वैसे वैसे आर की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी पाई बाई टू पर तो इन्फिनी जा रही है तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी बाद में वैल्यू इससे ये पता चल रहा है तो इस और जैसे कि पाई बाई टू के बाद में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो पाई बाई टू के बाद में अगर वैल्यू रखेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर आ जाएंगे और उससे पाई बाई टू यहाँ पर वाली वैल्यू रखेंगे तो कॉस की वैल्यू जो है निगेटिव होती है इसकी वजह से जो होगा वैल्यू तो वही मिलेगी जैसे कि हम जो 45 की वैल्यू रख पर मिलेगी वो वैल्यू वही 135 पर भी मिलेगी लेकिन इसमें आर निगेटिव होने की वजह से इससे ऊपर ना मिल नीचे वैल्यू मिलेंगे और वो वही पॉइंट मिलेंगे जो सीमेट्री से हमें मिलना है इसलिए हमें पाई बाई से ले पाई तक की निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आर की वैल्यू में निगेटिव हो जा रही है तो एंगल जो इस तरफ रहेगा वही एंगल इधर रहेगा और हमें उधर ना जाके चूँकि यार निगेटिव है तो वापस लौटना पड़ेगा इस एंगल पे ना जाके पीछे लौटना पड़ेगा क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है आर की वैल्यू निगेटिव मिलेगी क्योंकि इस क्वाड्रेंट में यानी पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में जो कॉस की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी तो आर की वैल्यू साइन की वैल्यू जो कि पॉजिटिव ही हो तो स्क्वायर होता है तब भी पॉजिटिव हो जाएगी इसलिए कॉस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा आर की वैल्यू वो निगेटिव होने की वजह से हमें नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये वो वही पॉइंट मिलेंगे जो हम इधर मिल चुके के हैं सेमेट्री से मिल चुके हैं और सेम ऐसे ही मिलेगा तो इधर कोई भी नहीं बनेगा कर्ब ना ही फिर इस तरफ बनेगा इस तरीके से कर्ब सेमेट्रिकल होगा और इसको हम अब रफली था ये इसको हम तैयार करके बना दे रहे हैं हमको जितना भी आप इसमें पॉइंट और निकाल सकें तो निकाल लीजिए नहीं तो हमारा तो काम चल चुका है क्योंकि मेन चीज़ बन चुकी है एक था हमारा पोल और ये टीटा इज इगल टू ज़ीरो इनिशियल लाइन और एक लाइन x इक्ल टू ए दूरी हम अगर ये ए दूरी मान लें यहाँ तक तो थीटा ये वाली जो लाइन है ये x इक्ल टू एक्चुअल में हम कार्डिशन में तो x इक्ल टू ए कहते हैं हमारा जो अभी जो एसन टोट से निकाला था वो आर कॉस थीटा पोलर फार्म में ये ए के बराबर आया था ये पोलर फार्म में इक्वेशन और ये हमारा कार्डिशन में है दोनों में लिख सकते हैं आप और देखा था जैसे जैसे आर की वैल्यू जो थी बढ़ेगी वैसे 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 जो है ठीटा ठीटा की वैल्यू सॉरी बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ेगी और ठीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे तो ये इन्फिनी हो जाएगा यानी ये कर्व जो है इस तरीके से इन्फिनी तक जाएगा तो और ये टेंजेंट है और जिन पर ये हम लोगों ने वो पोल पर टेंजेंट है ये पहले देख लिए थे कौन सी ये वाली लाइन यानी एक्स एक्सेस यानी टीटा इजिकल टू ज़ीरो लाइन और सेमेट्रिकल है जैसा ऊपर बनेगा कर्ब इनिशियल लाइन के वैसे इस कर्ब को हमें नीचे बनाना होगा इसके अबाउट इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कम्प्लीट होती है थैंक यू वेरी मच इन डीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन